हाई फ्रेंड्स गंगा टेक् वर्ल यूट्यूब चानल स्वागत एफ डी एस डी ए पी डी ओ पी सी एक्साम सल वेद नागरिकते इवती टापिकु अदर फस्ट वन ऋग्वेद कल अथवा पूर्व वेद कल क्रिस्तपूर्व सविद सवि वेद नागरिकते सिंधु नागरिक नर भारत रूपग नागरिकत वेद नागरिकते वेद एंब पद वेद संस्कृत पद बंद वेद ज्ञान एंथ वेद पद वेद संस्कृत पद बंद वेद ज्ञान एंथ सिंधु नागरिक नर भारत रूपग नागरिकत वेद नागरिकत वेद एंब पद वेद संस्कृत पद बंद वेद ज्ञान एंथ वेद नागरिकते सिंधु नागरिकत नर भारत रूपग नागरिकत वेद नागरिकते नेक्स्ट ऋग्वेद कल अथवा पूर्व वेद कल प्रमुख अंश राजकीय जीवन और ऋग्वेद कल राजकीय जीवन हेगी ऋग्वेद आड़ बुड़कुट स्वरूप पितृ प्रधान कुटुब व्यवस्थे ऋग्वेद कल आड़ बुड़क स्वरूप पितृ प्रधान कुटुब इतुवेद कल अथवा पूर्व वेद कल प्रमुख अंश राजकीय जीवन ऋग्वेद आड़ बुड़क स्वरूप पितृ प्रधान कुटुबवा कुटुब एंदर कुल कुटुब एंदर कुल कदर मुख्यस्थ कुल ग्राम कुल समूह ग्राम कू अदर मुख्यस्थ ग्रामीण विस् ग्राम गुंप गुंपन विस् कदर मुख्यस्थ विस्पत नाकन जनपद हलू वो सीरी जनपद अदर मुख्यस्थ गोप ईदने राष्ट्र हलू जनपद सीरी राष्ट्र अदर मुख्यस्थ राज अथवा राज कुटुब एर कुल कदर मुख्यस्थ कुल ग्राम अरे कुल समूह अदर मुख्यस्थ ग्रामीण विस् अंदर ग्राम गुंप अदर मुख्यस्थ विस्पति जनपद हलू वि सीरी जनपद अदर मुख्यस्थ गोप राष्ट्र अदर मुख्यस्थ राज अथवा राजन नेक्स्ट वेद अनेक राज प्रभुत्व अनेक प्रदेश अन केद अनेक राज प्रभुत्व अनेक प्रदेश अन कग्वेद उल्लेखित घन घन नायक गणपति अथवा ज्येष्ठ अंत करी घन नायक करीता गणपति अथवा ज्येष्ठ उल्लेख प्रपंच गणराज्य प्रथम दाखल राजत्व मानव दिन आवश्यकते सैनिक रक्षण के उदय वायत ईतरे ब्राह्मण हेल्थ लक्षण ऋग्वेद मित्रन मुदु स्वभाव वरुण सद्गुण इंद्रन शौर्यशाली आगे राज राजत्व लक्षण नेक्स्ट राजन कर्तव्य राजन कर्तव्यून हेतर राजन तजे शु रक्षा एरने गो संपत् रक्षा मूरने वन के सीरद भूमियों रक्षा नाकन युद्ध दक्षत प्रदर्शन राजन कर्तव्य नाकु राजन तजे शुद्ध रक्षा गो संपत् रक्षा वन के सीरद भूमियों रक्षा युद्ध दक्षत प्रदर्शन ऋग्वेद कल अथ पूर्व वेद कल राजन कर्तव्य राजन तजे शु रक्षा नेक्स्ट राजन प्रमुख अधिकार वय राज राजन अधिकार चला यार सहायर अधिकार वय नोड़ भागदूग भागदूग अंदर कदाय संग्रहण अधिकारी संगहित्री अंद्र खजाची अक्षनप अंद्र मुख्य ऐखाधिकारी रथकार अंद्र रथ निर्माणकार क्षत्रि अंद्र अरमने उतारी गोविकृत अंद्र अरण्य अधिकारी सुत अंद्रे राजन कगद पत्र मेलविचारक 
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭಾಗದೂಗ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಘ ಇತರ ಖಜಾಂಚಿ ಅಕ್ಷನಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರಥಕಾರ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅರಮನೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗೋವಿಕೃತ ಅರಣ್ಯ ಉದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುತ ರಾಜನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಧಾತ ವಿಧಾತ ಏನಂದ್ರ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ವಿಧಾತ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಧಾತ ಇದೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು ವಿಧಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿತ್ತು ವಿಧಾತವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಶಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಧ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಧಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಭೆಯ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಶಮನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಭಾ ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪುರೋಹಿತರು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಭ್ಯ ಅಥವಾ ಸಭಾ ನ್ಯಾಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಭಾದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಭಾ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಭಾಗಶಃ ರಾಜನೇ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಭಾಪತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಭಾಗಶಃ ರಾಜನೇ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪುರೋಹಿತರು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಭಾದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಭಾ ಅಥವಾ ಸಭೆ ನ್ಯಾಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಭಾಪತಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ರಾಜನೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಮಿತಿ ಸಮಿತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಷ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ರಾಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಷ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ರಾಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಶರಾಜರ ಕದನ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ರಾಜರ ಕದನ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ದಶರಾಜರ ಕದನ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ರಾಜರ ಕದನ ಭರತ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ತೀಸು ಕುಲದ ಸುಧಾಪ ಸುಧಾಸ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ವಶಿಷ್ಠನನ್ನು ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಧಾಸನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ ರಾವಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕುಲದ ಭರತನ ಕುಲದ ಸುಧಾತ ನೇತೃತ್ವದ ಬನವು ಪುರರಾಜನ ಪುರುಕುತ್ಸ ಪುರುಕುತ್ಸವನ ನೇತೃತ್ವದ ಬನವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೆ ಯುದ್ಧಾನಂತರ ಭರತನು ಪುರುವುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕುರುವಂಶವಾಗುತ್ತೆ ಭರತ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ತಿಸು ಕುಲದ ಸುಧಾಸ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ವಶಿಷ್ಠನನ್ನು ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಹತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸುಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡನು ರಾವಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಶರಾಜರಲ್ಲಿ ಐದು ಆರೆ ಬನಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಐದು ಆರೆ ತರ ಬನಗಳಿದ್ದು ಐದು ಆರೆ ಬನಗಳು ಯಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯದುಗಳು ಪುರುವುಗಳು ತರ್ವಾಸರು ದೈಹ್ಯರು ಅಬ ಅಬಗಳು ಐದು ಆರೆ ಬನಗಳು ಆರ
ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿಯರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿಯರು ಎಂದು ಕರೆತು ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಮನಿಗಳೆಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲ ಗಾರ್ಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಪಲ ಘೋಷ ವಿಶ್ವವರ ಲೋಪಮುದ್ರ ಸಚಿದೇವಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುದ್ಗಾಲಿನಿ ಕುಟುಂಬ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೃಹಪತಿ ವಿವಾಹ ಏಕ ಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಇತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿಯರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಋಗ್ವೇದದ ಹತ್ತನೇ ಮಂಡಲದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಋಗ್ವೇದದ ಹತ್ತನೇ ಮಂಡಲದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಋಗ್ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಶಾಖಾಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಶಾಖಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವಾಗಿನ ಜನ ಅಗ್ನೆ ಎಂದರೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದೇ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಆರರು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾವೆ ಉಪ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ಪಾನಿಗಳು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ಪಾನಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಸೋಮ ಮತ್ತು ಸುರಾ ಪಾನಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಸೋಮ ಪಾನಿ ಇದು ಹಿಮಾಲಯದ ಮುಜುವತ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಡವೊಂದರ ರಸವಾಗಿತ್ತು ಸೋಮ ಪಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಮುಜುವತ್ ಶಿಬಿರ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಮುಜುವತ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಡವೊಂದು ರಸವಾಗಿತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಪಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಸುರಾ ಪಾನೀಯ ಸುರಾ ಪಾನೀಯ ಎಂಬುದು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದಕ ಪಾನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಭಾಷಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ಪಾನಿಗಳು ಸೋಮ ಮತ್ತು ಸುರ ಇದು ಸೋಮ ಪಾನೀಯ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಜುವ ಮಜುವತ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಡವೊಂದರ ರಸವಾಗಿತ್ತು ಸುರ ಪಾನೀಯ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವ್ಯವಸಾಯ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಂದರೆ ಉಳುಮೆ ಎಂದರ್ಥ ಆರ್ ಎಂದರೆ ಉಳುವವ ಎಂದರ್ಥ ವ್ಯವಸಾಯ ಇವರ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಚರ್ಷಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೀತ ಇವರು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಆರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಔತಸ್ ಎಂಬ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಭಾವಿಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಔತಸ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವಿ ಗಳನ್ನು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆರ ಎಂದರೆ ಉಳುಮೆ ಎಂದು ಆರ ಎಂದರೆ ಉಳುವ ಎಂದರ್ಥ ವ್ಯವಸಾಯ ಇವರ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಚರ್ಪಾನಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉರ್ವರ್ ಅಂತಿದ್ರು ಪಶುಪಾಲನೆ ಎರಡನೇದು ಆರರು ದನಗಾಯಿಗಳು ಮೂಲತಃ ದನ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಆರರು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಡೆ ಗೌ ಎಂಬ ಅಥವಾ ಹಸು ಎಂಬ ಪದದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗವಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಗೋಮತ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಗೋವುಗಳ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮುದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಕರ್ಣಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಇತರ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದರೆ ಎತ್ತು ಕುದುರೆ ನಾಯಿ ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಪಶುಪಾಲನೆ ಆರರ ದನಗಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಒನ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಡೆ ಗೌ ಎಂಬ ಪದ ಉಲ್ಲೇಖದೆ ಗೋವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಗವಿಸ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಗೋಮತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೋವುಗಳ ಕೀಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮುದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದರು ನ
ಇಂಥ ಉಪ ಕಸುಬುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮೂಲ ಕಸುಬು ಕೃಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಬಳೆಗಿತನ ಲೋಹಗಾರಿಕೆ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ನೇಯ್ಗೆ ಅಂತ ಉಪ ಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ರಥ ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರು ರಥಕ್ಕ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಇವರದು ಇಂದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವ ಪುರಂದರ ಅಥವಾ ಕೋಟೆಗಳ ನಾಶಕ ಅಂತಾರ ಅಗ್ನಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ಈತನನ್ನು ಎರಡ್ನೂರು ಈತನನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ವರುಣ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆ ಸೋಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖ ದೈವವಾಗಿದ್ದು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆ ಇಂದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವನ್ನ ಪುರಂದರ ಅಥವಾ ಕೋಟೆಗಳ ನಾಶಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ಈತನ ಕುರಿತ ಎರಡ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಮೂ ವರುಣ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆ ಸೋಮ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಮುಖ ದೈವ ಆಗಿದ್ದು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಭೂ ದೇವತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನದಿಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡನೇದು ಆಂತರಿಕ ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರ ರುದ್ರ ವಾಯು ಪ್ರಜನ್ಯ ಮತಾಮಿಶ್ಯ ಗರ್ಜನ್ಯ ಮೂರನೇದು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳು ವಿಷ್ಣು ಮಿತ್ರ ವರುಣ ಅದಿತಿ ಸೂರ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಉಷಸ್ ಅದಿತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಂತಾದವು ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ರು ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಲ ಭೂ ದೇವತೆಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನದಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಷಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈದ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೇದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಬೆಳಕಿನ ದೇವತೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ಲು ಯಾರು ಉಷ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈದ್ಯ ದೇವತೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬೆಳಕಿನ ದೇವತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 